Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Zikmari tutorial homeset hari ini saya akan berbagi tutorial lagi yaitu cara me membuat dompet serbaguna jadi ada beberapa kantong ini ada totalnya 6 kantong ya Nah seperti ini contohnya ya simak terus step by stepnya jangan di skip ya Yang pertama ini sudah saya siapkan beberapa lembar kain Yang ini untuk dasarannya yaitu bahan katun Saya pakai motif bunga dan polos Ini yang untuk dasarannya saya menggunakan ukuran panjang 42 dengan lebarnya 22 cm Kemudian untuk kantongnya ini totalnya 9 Jadi setiap kantong saya pakai 3 kain Ini yang satunya motif Satunya ini untuk bagian lawannya dan ini untuk innernya untuk furingnya ini ukurannya sama ya ketiganya 22 kali 22 cm kemudian untuk resletingnya bebas mau disesuaikan warnanya juga bagus ya karena ini motifnya tiga jadi saya pakai tiga motif atau kalau mau netral juga pakai uh, polos putih aja nggak apa apa dua kali tiga jadi totalnya 6 resleting kemudian ini yang untuk dasarannya saya pakai busa ati atau busa yang untuk hijab jadi yang agak kaku ya ini untuk dasarannya kemudian untuk kantongnya saya pakai busa angin saja cukup yang ketebalannya 2 mili jadi tiga potong yang busa angin dan satu potongnya untuk busa ati Kemudian yang untuk busa ati atau busa untuk hijab ini aku pakai untuk dasarannya Jadi saya pasang seperti ini Jadi agak tebel ya kalau untuk dompet atau tas itu bagus Nah pertama bagian motifnya taruh di luar Yang innernya yang polos di bagian bawah seperti ini disamakan ya bagian luar dan dalam oke setelah itu dikasih jarum pentul ya ini nanti kita jahit keliling setengah cm kemudian untuk kantongnya ini tiga ya totalnya masing-masing kita pasang-pasangkan saya akan contohkan satu pasang dulu pertama yang motif bunganya kita taruh di atas seperti ini kemudian yang innernya atau furingnya itu saya pakai yang polos toska pucat seperti ini ya jadi sesuai dengan motif bunganya kalian bisa pakai motif apa aja terserah bebas ya kita kasih jarum pentul lainnya juga kita pasang-pasangkan juga seperti ini ini saya memang sengaja menggunakan e, 6 kantong kalau mau ditambah juga nggak apa-apa itu bebas ya selera Nah ini untuk dasarannya saya jahit keliling dulu Setelah itu ketiga kantongnya ini Ini juga saya jahit keliling Setelah dijahit keliling bagian tengahnya mau dijahit Garis-garis atau kotak-kotak atau siksak melengkung-melengkung juga nggak apa-apa bebas ya sesuai selera kita aja ini aku jahit lurus saja supaya menempel nah setelah itu diobras bagian sisi kanan bawah eh, kanan kiri atau atas bawah itu diobras ini untuk tempatnya resleting untuk memudahkan kita pasang resleting siapkan resletingnya ini ukurannya 20 cm ya seperti ini posisinya kita balik kalau untuk jahit kalian menggunakan sepatu resleting ya untuk mesin tiap-tiap mesin kan beda-beda
kita jahit resletingnya posisi terbalik seperti ini ya bagian sisi satunya juga kita pasang jadi resletingnya itu ada di posisi atas dan bawah ya atau kanan kiri istilahnya oke setelah itu saya tindas supaya rapi Oke, setelah itu saya pasang untuk satu lapisan lagi. Ini untuk penutupnya. Sebenarnya kalau untuk satu lapisan lagi kita kasih busa angin nggak apa-apa, tapi menurut kayak agak terlalu tebal gitu ya. Jadi aku tanpa lapis eh, tanpa busa angin aja. Jadi cukup satu aja yang pakai busa angin. Nah satu bagian cara menjahitnya seperti ini ya Menempel di resletingnya Sama seperti yang bagian tadi Setelah itu sama Saya tindas juga Ini sebelumnya dioperas dulu ya Kemudian setelah dioperas Lalu ditindas Nah, selesai. Ini coba kita tutup. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi resletingnya atas bawah. Ini bagian depannya. Kemudian saya balik. Saya akan jahit yang bagian terbuka. Jadi yang bagian terbuka kanan kirinya kita tutup. Ya, ditahan dulu dengan jarum pentul. Nah, setelah itu kita cair sisi kanan kiri 1 cm. setelah itu tipiskan ya buang yang enggak terpakai supaya rapi kemudian ini nanti e, diobras ya setelah dijahit dan digunting rapi ini harus diobras supaya rapi oke satu bagian selesai lalu ini sudah bisa digunakannya kita balik ini sudah menjadi satu dompet nanti hasilnya menjadi dua kantong yang dua bagian uh, dua kain lainnya tadi juga sama ya kita cek seperti ini persis caranya sama ketiganya sama ya 
kemudian kita ambil posisi tengah seperti ini kita setrika jadi terlihat ada e, bekas belantengannya kemudian ini sudah selesai saya jahit semua sudah saya setrika ini bagian tengahnya ini memang harus disetrika supaya ada bekasnya ini kemudian nanti ketiga kantong ini akan saya jahit di tengah-tengahnya jadi saya harus kasih tanda dulu ini saya ukur untuk kelebarannya ini jadinya kan 10 setengah 10,5 untuk dasarannya ini saya turunkan 1 cm jadi tadi 10 setengah saya masukkan 1 cm supaya ada jaraknya jadi totalnya 11 setengah kita ambil sebelah setengah ini nanti untuk jaraknya kemudian harus digaris lurus nah karena kantongnya ada tiga jadi kita kasih tanda tiga tiga titik dengan masing-masing jarak satu cm kemudian yang satu cm lagi ini untuk batasnya lagi ya untuk jaraknya lagi ini yang jaraknya tadi saya garis lurus dulu kemudian untuk tempatnya kantong saya garis juga jadi totalnya ada tiga nah seperti ini jadi tiga ini untuk kantong nanti yang bagian tengah ini kita tempelkan di sini kita jahit ya masing-masing Nah, Oke, okay. kemudian untuk bagian setelah jarak setelah kantongnya ada jarak lagi. Ini kita samakan. Ini tadi sebelas setengah. Itu posisinya harus sama di sini sebelas setengah. Jadi seperti pencerminannya. Ini kita garis dulu. Kemudian ini totalnya empat. Ini juga sama, di sini juga 4. Nah, tiap garis ini kita jahit terlebih dahulu supaya ada batasnya. Bagian ini juga. Bagian batas-batasnya kita jahit dulu. Kalau sudah dijahit nanti akan membentuk lipatan dengan sendirinya Karena ini kan busanya agak tebel ya Oke setelah dijahit hasilnya seperti ini Jadi sudah membentuk lipatan dengan sendirinya nanti hasilnya seperti ini kalau sudah dilipat kemudian yang saya akan jahit bisban dulu untuk kelilingnya saya pakai kain polos hijau yang sama dengan uh, pasangan dari kainnya kantong tadi ya ini saya akan pasang bisban dulu
Nah setelah bisbanya terpasang Sekarang saya akan menempelkan Ketiga dompet ini Nanti posisinya Di tengah seperti ini ya Kalau ini sebelum dijahit Saya akan contohkan dulu Coba dulu dipasang Oke okay, pas Seperti ini nanti posisinya Saya akan contohkan jahit e, bagian tengah dulu ya Saya dahulukan yang tengah dulu Batas lipatan ini kita luruskan dengan garis yang tengah tadi Ini kita jahit di bagian tengah yang ini Tahan dengan jarum pentul ya supaya tidak bergeser Untuk dompetnya kalau mau digaris dulu juga nggak apa-apa Ini saya menggunakan lipatan e, bekas terika aja cukup kita jahit di sini nanti hasilnya pasti menempel seperti itu kan ya jahit dulu Ya, seperti ini kemudian bagian satunya juga saya jahit di sini kita luruskan tahan dengan jarum pentul dan jahit seperti yang semula tadi yang pertama Nah, jadi ada jaraknya ini 1 cm. Kemudian kantong yang ketiga saya jahit juga di sini. Kita luruskan tahan, jo, tahan dengan jarum pentul dan jahit lurus. Ini saya pakai tiga kantong, nanti yang hasilnya menjadi enam kantong. Kalau mau ditambah kalian mau pakai lima kantong terserah bebas ya. Ini nanti fungsinya bisa untuk e, tempatnya uang, ATM atau surat-surat terserah atau untuk HP juga bisa kosmetik terserah bebas. Nah ini hasilnya seperti ini kita coba dulu. Kalau sudah pas kita posisikan untuk e, perekatnya. Saya pakai perekat aja karena ini kan busanya tebel. Kalau mau pakai kancing juga nggak apa-apa. Saya akan pasang untuk perekatnya. Nah setelah dijahit semuanya hasilnya seperti ini kita coba kita rekatkan Kalian bisa di rumah mencoba menggunakan motif lain sesuai selera kalian Mau motif monokrom, bunga-bunga atau polos atau juga motif karakter juga bisa Ini fungsinya banyak sekali bisa untuk tempat e, isi make up atau HP atau uang atau dan lain sebagainya Namanya juga dompet serbaguna 
Oke, okay, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Salam. Sikmari Tutorial Homestead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.